且这个是一个高钙哈低脂的一个很健康的一个那个下午茶的这个点心呢。而且像尤其是我们现在都是熟女，最怕什么？怕胖。知道吗？但是又爱吃，那当然只能选择一些比较高钙低卡的一些一一些那个。我最需要了，所以我要很专心的看。我也是很需要。好，然后这边哈，我们今天好做了这个哈，呃，健康七十条哈，坚果的哈。那我们选择的哈，今天有三种的这个坚果哈。那这个是腰果，嗯哼，好。那腰果来讲哈，你要选择是一半的，就是。挂饼哎，这种二分之一的，或者是整颗的、嗯，其实都没有关系、嗯。那重点就是说，你要把它呃烤，稍微有一点微黄。哦，所以老师这你自己烤对，我已经烤好了。那我可以就是说用温度上下火呃一百五十度哈、哦，把它烤，就是说有一点稍微微黄。大概时间要看个人的那个呃烤箱的温度，大概十五到二十分钟左右哈、嗯哦。那这个南瓜子也是哈。哦南瓜子如果也是用一上下火一百五十度，那你重点你有没有发现哈？那个厨娘，你看你的手伸出来，我们的南瓜子每个都碰塞塞，你有没有发现？就是你烤南瓜子要好吃，要香脆好吃。你看，我们都是每个都腮帮子都是鼓鼓的，这样它的香气才会出来。一定要烤到这样子，对比较好。那你如果没有烤香，你可以用炒菜锅来炒，有没有很香？嗯，好像很新鲜、哦，对对。那因为这样子表示说，它中间成一个空心状的话、嗯，就表示说我们这个南瓜子它才有烤透，它的香气才会出来。好，这样好吃哈、哦。你看，再再不介绍下一个食材呢，已经这个南瓜子要被然后另外就是白芝麻，也是因为哈、嗯，也是烤熟的。如果你没有烤箱烤，一样用平底锅。哦，小火给它烤，烤到它这样子有一点金黄色，就是它的香气出来。那白芝麻就是说它有没有炒好，就是说它如果会跳舞的话，在炒锅里头这样子跳动的话，就表示我们的白芝麻已经烤好了。好，那另外选择就是说这个枸杞的，你有没有发现、嗯、我们要选取这个枸杞非常的大，然后它是没有染色的。哦，有的有染色，它是非常的红。好，它有染色，它为了要卖相好看，嗯、你知道吗？哈，它它染色哈。然后另外，我们今天做的这个坚果气食条的这个气食，我们是选用这种我们在吃早餐三明治的这种气食片、嗯。那观众朋友要记住，这种气食片哦，它有分两种哦，一种它比较鹅黄色的，它的那个咸度比较高。嗯哼，那我们肯定要健康。又怕胖，一定要低也低钠的，所以颜色淡一种那种。对，这种颜色比较淡一点哈、嗯。那我今天这边的七十片大概有二十四片，那我就把这个膜剥掉哈。好 ，OK 好。那我们就这边就用一个平底锅来哈。那我们就把它哈，把它掰成小块的哈。来，我们就把它放到这里面来，我把它开火。好，掰成小块的，掰的小块。我们就是要让它稍微融化就好了哈。好，这样子嘿。然后它这一个点心哦，它不不仅是下午茶的点心、嗯，你要把它拿来当早餐也 OK 哦。哦，你可以加吐司啊、饼干啊，什么都很棒的哈、哦。哎，撕撕成小块片，它融的话，它比较好融。好、哦，这样子哎。那我们这边哈、哦，用你用中小火就好，只要把它稍微融化哈、哦嗯，不用完全的融。然后我们开小火哈、哦，我们温度不会很高、嗯。然后这个时候，我们就把我们这个坚果哈、哦，这个腰果哈、哦，把、嗯、它。把它放下来，哈，嗯，哦，所以不用全部融了再放，不用不用，因为我们只要它稍微融哈，嗯，然后我们南瓜子留一点，等一下当当那个装饰哈，然后这边哈这个枸杞，看，枸杞也留一点装饰，这非常的简单，然后这边，啊，那我们这边的分量大概都是差不多半碗。好，吃饭的碗大概半碗的分量哈，然后二十四片的七十片。然后你看，其实我现在火已经熄了哦，嗯，我已经熄火了。你看，我们温度不要太高，我们最主要就是说要把这些坚果给它拌匀，它可以融到里面，这样就 OK 了。我们用这个保鲜膜哈，这样给它加温，其实它温度并不高。然后我们这里用它来塑形哈，我们大概要用两层。好，这样子哈，嗯。那我们把它分成三等份好了哈，我们可以做成三条哈。哦，其实它温度并不是很高，它温度是很低的哈，这样子哈。然后哈，我们就是说要让它比较美观，用这个来塑形哈。啊，其实我们可以这边
让它表面看起来哈很澎湃，很多的南瓜籽，好吗？哦，在表面上，表面上这样哈、哦，因为我们精油这个炒的过程里面呢，可能就里面是变得很多啦，对，外面看不到，然后我们尽量把它压紧，压紧，然后这边这个时候就尽量把它卷紧啦，对对,对，卷紧哈，那你要寿司一样，你要做多大条其实都是 OK 的，嗯、好，好，卷起来。然后我们尽量再把这个往里面缩，嗯哼，让它就是说比较紧实一点哈，让它胖胖的，好这样子。然后你这一边的话，你也可以把它哈，就是说打个结，打个结哈，这样子弄起来。好，这边打一个结，然后你打完这个结的时候，你这边往这边推，再把材料呢往往往这边推，然后它就会很紧实。好，这样有没有哈？很紧实哈，嗯，好，很紧实。然后这边再打一个结。那你看这样子很点心，然后你如果说要今天要送礼的话，哈，你看哈，老师还随时哦准备这个 ，OK， 这个大地回春，好，你看你这样做出来，你到人家家里去伴手礼啊、嗯，或者下场这个点心，对,對,對你看哈，然后你可以大条小条，其实你都可以这么做。嗯 OK， 好，这样子都可以哈。然后这个是已经呃，我早上做的，已经凉了哈。那我来，我们要吃的时候就这样把它剪开。好，你看这样很方便。好，来，厨娘先品尝一下。你看，它颜色这么漂亮，啊、你看，你看马上叫我先品尝。然后你看它这个，你看哈，坚果，嗯，然后它这个有这个乳酪的这个香气跟坚果的香气。嗯，好，那有一点甘胖甘胖，好，它是咸的点心。嗯、好特殊哎，哎、欸，对。好，你看哈，这样。哦，你这个点心，然后你要夹一些饼干吃，杂粮饼干吃，或者是说你要夹吐司吃，啊、哦，都 OK， 或者是单吃这样。而且我选择的是这个低钠的这个呃芝士片、嗯，所以说它基本上它不会很咸。好、哦，你看一下。哇，原来芝士可以这样子吃，可以这样吃哈、哦。嗯，一般都以为是啊、呃、做三明治，其实不不会的哈。哦就是坚果跟坚果吃嘛，就单独吃啦。对，其实它方法很简单，我们只是说好把它做一个变化哈。有没有好这样子？而且你这样子放到冰箱哈，它也不会坏，因为它没有水分，所以它基本上它不会那个。那你看这样子，下午茶，然后也可以当早餐。夹吐司片，还有那个呃什么一些祈福小饼干类的那种，然、嗯、小点心，然后夹起来，你可以用一个那个漂亮的叉子给它夹着，叉着下午茶，那这个也是很棒的一个伴手礼。哇，太棒了！今天呢，老师介绍了这个呃百花丝瓜盅呢、嗯，跟我们的坚果气丝条真的是非常的经典了，尤其这个气丝条，老师很简单哈、哦，超简单的哦，我相信没有人。可以拒绝得了这种诱惑对对，因为它非常的高钙，对，而且你这样闻的香气就很足、嗯，真的，口齿留香哦。丽蓉老师教的所有的方法呢，都非常的认真，非常,非常的仔细，而且很简单，真的，方式很简单，简单真的，又让人家非常的惊艳。